बाकी जिन शेष रिव्यू दिल मोटामुटी चले आसबर डिजाइन चले जाब अच्छा आज के जिन गो एक लिंक एक देखी बुक मार्क कोर्स रेफारेंस इन अनेक जिन जगह खूब बस क्या जिन कलें देखी प्रथम लिंके जा तो लिंक जस्ट हमें एक तो क्लिक कर ल्लिक कर लेने जस्ट देखें किस जिन चले आस सो ये बेपारे एक देखी एन एक ख्याल करें ऊपर प्रथम इन्हें एक जिन लिखते जेमन चाचन दिल मोर गेटिंग फोल्डर आने जे रखम इच्छा लिखते हैं एक डकुमेंटे एरक अनेक कि लिखते करें तो ए लिखते लिखते एम हलो जमन ग्यलारी चले आसान ह्वाट इज ग्यलारी मानुषर मन प्रश्न आसते ग्यलारिटा कि आनी कि करते ग्यलारी एक लिंक धरई दीते लिंकटाई ग्यलारी क्लिक कर लेखने जे ग्यलारी सम्पर्क डिटेल्स जानते पर यम किस होते अथवा एम होते फटोसर फोल्डार होते तो क्षेत्र में क्लिक कर लेने चले जाए सो हमें ये क्लिक कर लिंके आसलम हाइपार लिंक तैरि करब लिंक डिटेल्स डिटेल्स, 
আর যদি আমি হচ্ছে কারেন্ট ফোল্ডার চাই কোন ফোল্ডারে আমার কি আছে সেটা রিসেন্ট ফাইল আমার রিসেন্ট ফোল্ডারের মধ্যে যে ফাইলগুলো আছে এগুলো ঠিক আছে এগুলো দিয়ে দিব আমরা আমরা যদি চাই অনলাইন থেকেও আনতে পারি যে সব কিছু এখানে লেখা আছে আর কি এটা জাস্ট নর্মাল কিছু লিঙ্ক ধরাই দেবো তো আমরা কারেন্ট ফোল্ডার সিবি থেকে গিয়ে এবার আমরা এটা দিচ্ছি ওপেন এটা দিলাম দিয়ে ওকে করে দিচ্ছি সো সিবি তো চলে আসছে তো এবার আমরা কন্ট্রোল ধরে এখানে যদি ক্লিক করি এটা পিডিএফ এ ক্লিক সেভ করার পরও আমাদের এইভাবে থাকবে কোনো সমস্যা হবে না সো ক্লিক করতেছি ক্লিক করলে এটা লেখা আসবে ওপেন করবেন সামথিং এরকম এই ই থেকে ওকে চলে আসলো সিবি ঠিক আছে বুঝতে পারছেন সেটা হচ্ছে বুক মার হাইপার লিঙ্ক লিঙ্ক থেকে এবার যাই বুক মার্কে আপনি যদি এইটা ইউজ করেন গুগল ক্রোম বা যে কোনো ব্রাউজার ইউজ করেন খেয়াল করবেন আমি যদি এখানে লিখি যে হোয়াট ইজ এম এস ওয়াট লিখে সার্চ দিলাম হোয়াট ইজ আচ্ছা সো হোয়াট ইজ এম এস ওয়াট আমরা লিখে সার্চ দিলাম এখানে উইকিপিডিয়া যেটা আছে আমরা সেটা পড়ব তো উইকিপিডিয়াতে গেলাম এখন এটা আমি পড়লাম ভাল লাগলো এখন আমি তো এটা অনেক খোঁজাখোঁজির পর হয়তো একটা সাইট পাইলাম সেখানে পড়ে আমার ভালো লাগতে পারে তাহলে এর পরবর্তীতে আবার এটা যেন পড়তে পারি এই যে এটা এটা আমরা যে বুকে মার্ক করে রাখতাম না তো এটা অনলাইনের বাসায় আমি মার্ক করে রাখতে পারবো যেন পরবর্তীতে পড়া যায় সেই ক্ষেত্রে এইখানে বুক মার্ক দিস ট্যাপ এই ট্যাপটা বুক মার্ক করে রাখবো সেটাই এখানে আছে বুক মার্ক ঠিক আছে আমি এখানে কি চাই নেম লোকেশন যা চাই এখানে যদি আমি ধরেন ठीक है बुक मार्के जाए আমি পরবর্তীতে এটা এবার খুঁজে বের করতে পারবো যেমন আমি আবার এখানে যাই সেখানে যাই এটা আমি ডিলেট করে আসি আপাতত আচ্ছা ধরেন এখানে আমি ফুটার ফুটার অ্যাড করলাম ফুটার অ্যাড করে দিলাম এখন আমি বুকমার গো টু আচ্ছা এক মিনিট ফুটার কন্ট্রোল সি কপি এখানে আসি বুকমার্ক ফুটার অ্যাড সেইবার আমরা সব কিছু রিমুভ করে দিয়ে এইখানে যাই গো টু এই দেখেন এখানে চলে আসছে কিন্তু ঠিক আছে তো আপনার এমন হইতে পারে আমি আবার যাই দেখেন এটাকে ডিলেট করে দিই ডিলেট করে নিই তো আপনার অনেক ডাটা আছে এর মধ্যে থেকে আপনি সরাসরি যেটাকে মার্ক করা যেমন আমরা আগে ছোটবেলায় মার্ক করে রাখতাম না যে এই প্যারাটুকু এই প্যারাটুকু এরকম এরকম মার্ক করে রাখতাম তো সরাসরি এখানে আমরা চলে যেতাম তো এইটাই আমরা আসলে এখান থেকে করতে পারতেছি ঠিক আছে এই যে এখান থেকে সরাসরি একটা একটা পয়েন্ট নিব তো ওয়ার্ড নিয়ে এখানে সেটা লিখতেছে এরপর এটাকে অ্যাড করব ধরেন আরও অ্যাড করবো এখানে গিয়ে আরও অ্যাড করব সাপোজ এবার অ্যাড করবো ধরেন থিম থিম অ্যাড করবো একটা প্যারার মধ্যে এখন আমি বুক মার্কে গেলাম এখন আমার কি খোঁজা দরকার সিবি খোঁজা সো গো টু সিবিতে চলে আসছে থিম গো টু থিমে চলে যাবে থিম বানান ঠিক আছে টি এইচ ই এম ই এস থিমস আচ্ছা এস হবে আমরা এস দিয়ে সেভ করি নাই আচ্ছা হেডার দিই হেডার একটা আছে এইচ ই এ ডি ই আর হেডার বুকমার্ক দেখে সেট করে আসে क्लिक कर फोल्डारे से फोल्डार लिए देव और जो ना चाहिए जमीन चाची आदार बुकमार्क बुकमार्क बार डान 
এবার যদি আমি এটা ওপেন করি তো এখানে দেখেন এই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড হয়ে গেছে এখানে ক্লিক করলে ওই পেজটা আবার চলে আসছে সো কাইন্ড অফ এইটাই তো এখানে যাবেন যা যতটুকু দরকার যেমন থিমস কন্ট্রোল সি কপি এখানে গিয়ে এটা আগে দিয়ে অ্যাড করে দিলাম সো আমার বুকমার্কে এটা অ্যাড হয়ে গেল এরপর আমি যদি এটা দিয়ে খুঁজি যেটা দরকার যেভাবে দরকার সেটা দিয়ে যদি খুঁজি তাহলে যে চলে গেল নাথিং এলস সো দিস ইজ বুকমার্কস আচ্ছা ক্রস রেফারেন্স যেটা এখান থেকে প্যারাগ্রাফ খুঁজতেছি খুব বেশি কাজে লাগে না এগুলো কিছু কিছু জায়গায় কাজে লাগে রেফারেন্স দিব আচ্ছা ধরেন ডেস্কটপ দেখা যায় না আপনি ছিলেন না তাই দেখা আমরা শেয়ারও করি নাই हेडिंग হচ্ছে লেভেলটা একটু সেখানে তাহলে ওইখানে গিয়ে কিছু ক্রস রেফারেন্স এর জন্য সেভ করে দিতে পারবো না আপাতত দুইটা বুক মার্কস আছে তো সো ক্রস রেফারেন্স খুব বেশি জটিল কিছু না ব্যাপারটা হচ্ছে আমার এখানে যে লিঙ্কটা করা আছে ইনসার্টের এখানে লিঙ্কটা সব সো আপনি চাইলে একটা থেকে আরেকটাকে ক্রস দ্যাট মিন্স ক্রস কানেকশন যেটা বলি একটা থেকে আরেকটাকে কাছাকাছি টানা বা যেটা আছে সেটাকে ডিরেক্ট আইডেন্টিফাই করা এই ধরনের কিছু কাজ আমরা করতে পারবো এটা ক্রস রেফারেন্স এর মাধ্যমে পারবো সো আপাতত একটু এটা স্কিপ করতেছি সামনে আসুক আমরা এটাকে আরো বিস্তারিত জানবো না এবার একটু হচ্ছে কমেন্ট দেখি কমেন্টটা খুব আহামরি কিছু না আপনি চাইলে এখানে কিছু লিখে রাখতে পারবেন যেমন ডেমো এগুলো আসলে খুব বেশি জটিল কিছু না ঠিক আছে আপনি চাইলে এখানে কিছু লিখে রাখতে পারবেন সেটা পরবর্তীতে আপনি খুঁজে পাবেন 
সো জটিল কিছু না আপাতত আমরা এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি এটা ঝটকা খুব বেশি কাজে লাগে না এটা এটা লাগতো এটা কখন লাগতো আপনার হচ্ছে আমাদের এখন কর্পোরেট লেভেলে কাজ করার জন্য কতগুলো হচ্ছে আলাদা হচ্ছে ভিডিও চলে যেমন আমরা টেসলাতে কাজ করি তারপর হচ্ছে আর একটা আর একটি আছে যেখানে আসলে সবগুলো কোম্পানি সব লেভেলের মানুষগুলো থাকে একটা জায়গায় ফাইল ফেললে সবাই আসলে দেখে সো এই জন্য আসলে এই জিনিসগুলো লাগে না এখানে কমেন্ট টমেন্ট করা অনলাইনে যুগ হয়ে গেছে সো একটু স্কিপ করতেছি আসি এবার হেডার ফুটার পেজ নাম্বার এইগুলো আচ্ছা হেডার ফুটার ব্যাপারটা কি হেড আর ফুটার হেড হচ্ছে মাথা আর হে ফুটার হচ্ছে পা সোজা কথা সো আপনি যদি হেডারে যান খেয়াল করবেন অনেক সময় আপনার বইয়ের উপরে বিসমিল্লা রহমানের এমন লেখা থাকতে পারে একদম বইয়ের উপরে লেখা থাকে সো সেই ক্ষেত্রে কি করবেন এখানে গেলাম এখানে আমি লিখলাম ধরেন আমি গুগল থেকে ধরেন বিসমিল্লাহ রহমানের এই লেখাটাই আমি আনলাম সাপোজ এই লেখাটা আমি আনলাম এনে এবার এখানে আমি সেটা পেস্ট করে দিলাম বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম এটাকে একটু বড় হাতে করে দেয় फुटारे जान এখানে বেশ কিছু অপশন আছে যেমন আপনি যে তিনটি দিতে পারেন ওই যে আমি যদি ধরেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কথা বলি তাহলে বা ছাত্রলীগের কথা বলি যদি ওদের আছে না শিক্ষা শান্তি প্রগতি সাপোজ এরকম তিনটা দিলেন তো তাহলে আপনি এখানে সেই ফরমেটটা আপনি চুজ করতে পারবেন এছাড়া অন্যান্য ফরমেট আছে যেমন এই যে এখানে আপনি কিছু লিখতে পারেন বিভিন্ন ধরনের ফরমেট আছে এটা পায়ে যাবে মানে ফুটারে যেমন আমি যদি এটার কথাই যদি চিন্তা করি এখানে যদি লিখি টাইপ ওয়ানে এখানে মানে শিক্ষা মোটিভেশন এখানে যদি লিখি এই ডুকে এডুকেশন শিক্ষা শান্তি না পিচ পিচ তারপরে প্রোগ্রেস যদি লিখি সাপোজ সো এখন আমি কেটে দিলাম বা এখানে ক্লোজ দিয়ে দিলাম সে একটু খেয়াল করলে দেখবেন এটা নিচে চলে গেছে এবার আমি যদি নতুন পেজও নেই যে কটা পেজ নেবো সে কটা এটা চলে গেছে ঠিক আছে অনেক সময় থাকে না ওই যে ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে লেখায় দেখি না এখানে বানিয়ে দেওয়া থাকে সেগুলো ডায়েরিতে থাকবে এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি এটাকে ডাবল ক্লিক করলে আবার ওপেন করতে হবেন সেটার জন্য ওখানে আপনার যেতে হবে না ইনসেট এখানে যেতে হবে না তো আমি একটু ডাবল ক্লিক করলাম করলে এখানে বেশ ভালো কিছু জিনিস আছে যেমন আমরা এর আগেও কয়েকটা এই যে অনলাইনে ছবি টুবি এগুলো দিয়ে আসছি এগুলো আমরা দেখে আসছি তো এখানে একটা ব্যাপার আছে ব্যাপার হচ্ছে ডিফারেন্ট ফার্স্ট পেজ মানে প্রথম পেজটা আপনি একটু ডিফারেন্ট করতে চাচ্ছেন ঠিক আছে তাহলে আপনি এখানে ডিফারেন্ট দিয়ে দিতে পারেন বাকিগুলো এই যে দেখেন তাহলে সেকেন্ড পেজে যদি যাই বিসমিল্লাহ রহমানের এমন আসে ফার্স্ট পেজে কিন্তু বিসমিল্লাহ রহমানের নাই আবার এমন হতে পারে যে না আমি তাহলে ফার্স্ট পেজই বিসমিল্লাহ রহমান আমি দেবো বাকিগুলো আর দরকার নেই তাহলে ফার্স্ট পেজে আমি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এটা ডিফারেন্ট তারপর আবার ডিফারেন্ট দেখেন আপনি চাচ্ছেন অড মানে হচ্ছে বিজোর আর ইভেন জোর নাম্বার গুলা ঠিক আছে জোর বিজোর নাম্বার গুলো আর কি সো জোর বিজন নাম্বার গুলো যদি আপনি হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট করতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করে দেবেন এবার আমি যদি অড পেজ এইটা বিজোর এবার জোর পেজ এইটা এবার যদি লিখি মোহাম্মদ রসুল্লাহ যদি লিখি বা আল্লাহ আল্লাহ কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ লিখি মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটা যদি ধরেন আমি নেই এখানে নিলাম নিয়ে ওখানে দিয়ে দিচ্ছি সেন্টার দিয়ে দিলাম এখান থেকে দিচ্ছি এবার আমি বাইরে ক্লিক করলাম চলে গেল তো তাহলে আমরা বিজোর ওয়ার্ডমেন্ট বিজোর আর জোর পেজ গুলোতে তাহলে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দেখবো তো আমি এখান থেকে যদি ব্লাঙ্ক পেজ নিই একটা নিলাম দুইটা নিলাম তিনটা নিলাম এবার একটু খেয়াল করেন একটা বিসমিল্লাহ রহমান একটা মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সো আবার ডাবল ক্লিক করি এখানে আসি ঠিক আছে আর সবগুলো ডকুমেন্ট যদি চান তাহলে শো ডকুমেন্ট দিয়ে দেবেন থাকবে ঠিক আছে সিম্পল 
সো এখানে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনি এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারবেন এই এটা হেডার ফুটারের ফরম্যাট কতটুকু রাখতে চাচ্ছেন বটমে কতটুকু টপে রাখতে চাচ্ছেন আপনি যদি লিগাল পেপারে পেপারের কথা চিন্তা করেন যেমন হচ্ছে লিগাল পেপার নিচে যদি একবারে খেয়াল করেন অবশ্যই খেয়াল করছেন আমি এখান থেকে সার্চ দিয়ে বের করার কথা আসে না নিচের দিকে থাকে দেশ গড়ার শপথ নিন দুর্নীতি মুক্ত বাংলা সামথিং এরকম লেখা থাকে তো আপনি চাইলে সেই সেই লেখাটা মানে একটু সাইজ করে দিতে কত বড় থাকে কত থাকে ঠিক আছে এটা তো ফুটার আমি এটা কাজ করি আমি হেডারে কাজ করি এই যে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আপনার অনেক জায়গা থাকবে আর কি ঠিক আছে এই এগুলো তো আগে পরে আসছেন মোটামুটি ক্লিয়ার আচ্ছা এই গেল আর এখান থেকে খুব বেশি তেমন কিছু নেই এরপর আর একটা জিনিস আছে সেটা একটু দেখি পেজ নাম্বার তো কত পেজ হচ্ছে কতই এটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না বা বুঝতে পারতেছি না আমরা যদি চাই ইনসার্ট পেজ নাম্বার কোথায় দিব ধরেন টপে বটমে পেজ মার্জিনে কারেন্ট পজিশনে ফরমেট মানে যেভাবে চান সেভাবে তো আমরা হচ্ছে বটমে দিই তো বটমের কোথায় একবারে কর্নারে দিচ্ছি অথবা এরকম ফর্মেটে দিতে পারি যেমন পেজ যদি দশ নম্বর পেজ হয় তাহলে দশের মধ্যে এটা পুরো ডকুমেন্টে দশ পেজ হলে এটা আছে দুই নম্বরে এরকম হইতে পারে আমরা এটা দিচ্ছি কর্নারে তো কর্নারে দিচ্ছি আচ্ছা যেভাবে আছে সেভাবেই সব বের হয়ে যাচ্ছি এখন যদি আমি উপরের পেজে যাই তাহলে উপরের পেজটা এক এরপরে হচ্ছে দুই এরপর হচ্ছে তিন এরপর হচ্ছে চার অটো তারপরে পাঁচ দেখি এখানে আপনি সরাসরি কোন একটা জায়গায় টেক্স নিয়ে আসতে পারবেন লেখার জন্য যেমন আমি যদি এখানে একটা লেখা লিখি সচরাচর আমরা এখানে আসতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমি যদি টেক্সট বক্স নেই তাহলে এটাকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাওয়া যাবে সেই ক্ষেত্রে ওই যে ওয়ার্ক এর পজিশনটা একটু ওইরকম করে দেন আমরা ফর্ম টেনে আসি এখন আমরা এটাকে টেনে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি কারণ আমরা এখানে লিখব আমাদের একটা কোশ্চেন আছে সাপোজ এরকম এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট করে আমরা এরকম লিখবো যে টাইম বা কোশ্চেন সেট কোশ্চেন সেট ঠিক আছে একটু বড় করে দিই জায়গা কম হয়ে যাচ্ছে একটু বড় করে দিচ্ছি কোশ্চেন সেট আর কোশ্চেন বানান কোশ্চেন সেট হচ্ছে এ তারপর এখানে দিয়ে দিলাম টাইম টাইম দিলাম ওয়ান আওয়ার এরকম তারপরে দিচ্ছি হচ্ছে সেকশন সেকশন দিলাম সেকশন দিলাম ইভিনিং ইভিনিং মর্নিং কোশ্চেন যখন বানাবো চিন্তা করলাম এরকম ঠিক আছে এরকম এখন আপনি যদি চান এই বক্সের আর অনেক কিছু এডিট করবে সেই এডিট গুলো এখানে আছে দেখেন অনেক কিছুই আমরা অলরেডি জেনে গেছি সেখান থেকে আমরা ফিল চাইলে নো আউটলাইন চাইলে নো আবার যদি ফিল চাই দিয়ে দেবো আউটলাইন চাইলে দিয়ে দেবো এটাকে নিয়ে যে কোনো জায়গায় যাইতে পারবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে টেক্সট বক্স ইনসার্ট টেক্সট বক্স এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের টেক্সট বক্স আছে আচ্ছা এরপরে আর একটা যে জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আর্ট এগুলো আর্ট খুব বেশি এখন আপাতত দরকার নেই আমাদের এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড আর্ট আপনার এটা অনেক সময় ডিজাইন করতে যেমন হেডলাইন এটাকে সুন্দর করে ডিজাইন করার জন্য আপনার এই ওয়ার্ড আর্টের হেল্প নিতে হতে পারে ক্লিক করতেছেন এটা চলে আসতেছে ঠিক আছে ওয়ার্ড আর্ট এটা হেল্প নিত হতে পারে ইনসার্ট 
এখান থেকে যতটুকু যেভাবে দরকার সেভাবে আপনি নিয়ে এটা কাজ করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে যেটা আছে এটা ওয়ার্ড আটটা অনেক সময় আমরা আমাদের এটা ব্যাকডেটের জিনিসগুলো দরকার হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব যেমন আমি যদি আমরা ওরা একটা লোগো বানাইছিলাম বাঘা কইরা সেখানে দেখাইছিলাম কিনা আমি জানি না আমার মনে আসছে আসতেছে না সেই নিয়ে ওই যে লোগো ডিজাইনের সময় জানি না দেখাইছিলাম কিনা তারপর আবার একবার দেখাই যেমন এখানে ডিজাইনে যাওয়ার পরে আমরা এখানে যে ওয়ার্ড আটটা দেখি ওয়ার্ড আটটা আসলে আপডেট তারপর এখানে অনেক জিনিস নাই যেটা আমাদের পরবর্তীতে অনেক ঝামেলা করতে পারে যেমন এখানে আমরা একটা শেপ নিচ্ছি এই একটা শেপ নিলাম তারপর একটা শেপ নিলাম আমি জাস্ট এটা বোঝার জন্য আমি এখানে দেখাচ্ছি এই ধরনের একটা শেপ নিলাম এইভাবে এখন আমি এটা চার পাশে লিখবো তো এখানে গেলে আমি তো চার পাশে বাঘা করে লেখার কোনো অর্ডার পাচ্ছি না তো সেই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমার পুরো কাজ করার পরে ফাইনাল এখানে আর কোনো কাজ করবো না আমি ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে এটাকে সেই ব্যাচে যাব সেই ব্যাচ থেকে ডেস্কটপে যাব যেখানে চাই সেভ দিতে সেখানে এবার আমরা সেভ যে ডক এক্স করে ডক এক্স এইটা ওয়ার্ডের ফর্মেট বাট একটা আছে ডক আর একটা হচ্ছে ডক এক্স তো ডক এক্স যেটা এটা আপডেট ভার্সন আর ডক যেটা সেটা ব্যাকডেট আমরা এখান থেকে ওয়ার্ড নাইনটিন সেভেন টু থাউজেন্ড যে ডকুমেন্ট মানে ডক এইটাই সেভ করবো মানে ব্যাকডেটে সেভ করবো করলাম ডেস্কটপে দিলাম সেভ হ্যাঁ যা আছে তাই সেভ দিলাম তো এখন একটু আমরা এটাকে ওপেন করে এখানে যাই খেয়াল করেন তো চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেক কিছু নাই এটা ব্যাকডেট এর গুলা যারা পিছনে ব্যাকডেট এর বাসনে কাজ করে তো এখন আমরা কি করবো এখন আমরা এখান থেকে যেকোনো একটা ফর্মে চুজ করবো আঁকানোর জন্য যেমন আমি এটাই নিলাম এটা নিলাম এখন এখানে আমি লিখবো ধরেন অন্য আমি লিখি সাহেদ স্কুল সাহেদ মিড স্কুল লিখি মিড স্কুল এরকম লিখলাম লিখে ওকে করে দিলাম তো এটা চলে আসছে এখন এইটারে আমরা জাস্ট কি করব মডিফাই করবো আমরা নিজের মতো তো এটা এই যে প্রান্তটা যেটা আছে এটাকে ধরে দিলে আমি নিচের দিকে টান দেই বাঁকা হয়ে গেছে এখান থেকে আপনি আপনার মতো করে ছোট করে নেন এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেই ঠিক আছে যেভাবে দরকার যেভাবে চান আপনি সেভাবে এটা করে নিতে পারবেন এটার ওয়ার্ক টেক্সটা করে নি এইবার আসে এটার উপরে নিয়ে আসে এসে এবার এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিই এইবার আসে এখানে সেইভাবে করে ছোট বড় যেভাবে দরকার সেভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন এই করে দিলাম जाए छोना আবার এখন যদি আপনি এটাকে ফাইলে গিয়ে সেই ব্যাচ এক্সট্রা এই যদি আপডেট ভার্সনে সেভ দেন দ্যাট মিনস হচ্ছে ডক এক্স এখন কথা আছে আপনি ব্যাকডেটে সেভ দিয়া যদি আপডেটে কারো ফাইল মানে কারো পিসিতে ওপেন করতে চান তাহলে কিন্তু এই ফাইল দেখাবে না এই যে এখনই দেখেন রিপ্লেস ওকে 
চলে গেছে অলরেডি দেখছেন এই যে সোজা চলে আসছে তা এখন যদি আমি এইখানে যাই আবার ইনসার্ট ওই দেখেন আগের জায়গায় চলে আসছে সো নাই ঠিক আছে সো তাহলে ব্যাকডেটে যখন কাজ করবেন তখন শুধু ওই ফাইনাল আউটপুটের জন্য কাজ করবেন তারপর পিরিয়ড সেভ করে ফেলবেন আচ্ছা এরপরে আসি আচ্ছা এই ইকুয়েশন আর সিম্বলটা একটু পরে দেখে এখন এই এই দুইটা দেখেন এই তিনটা আর এই দুইটা এইগুলো একটু দেখে ফেলা লিখতে হবে ম্যাক্সিমাম কাজের মধ্যে হচ্ছে টাইপটা বেশি তো থাকবেই ডেফিনেটলি সেকেন্ড হচ্ছে যে রুটিন টুটিন বানানো ডাটা ইনপুট করা কোশ্চেন বানানো এই তিনটা হচ্ছে আর আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে সিবি বানানো রিজিউমি বা সিবি সমস্যা আমরা চারটাই প্রজেক্ট আকারে দেখব ঝামেলা নেই আর এই তো এটার পরে হচ্ছে বাংলা টাইপিং প্রসেস শুরু হয়ে যাবে এরপর আপনার ফিঙ্গারিং এর ব্যাপার হয়ে যাবে আচ্ছা সমস্যা নাই নাই বলে আমরা অন্য দেখছিলাম আমরা এই তো দু একদিনের মধ্যে দু একদিন আগামী ক্লাসটার পরে ইনশাল্লাহ আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস গুলো করবো তখন এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর একটা জিনিস আছে যেটা এক্সেল বেশি লাগবে স্টুডেন্টের টাটা শিট গুলা পাস ফেল তারপর হচ্ছে প্রতিদিনের হিসাব নিকাশ এগুলো আচ্ছা আমরা এখানে গেলাম ইনসাইডে গেলাম যাওয়ার পরে হচ্ছে ইকুয়েশন ইকুয়েশনে গেলাম এখান থেকে আমি আমার মতো করে ফর্মেট গুলা সাজাই নিব এই তো ফর্মেট গুলা নিজেদের মতো করে সাজাই নিবেন যা লাগে ফর্মেট এখন আপনি যদি একটু এখানে জাস্ট এগুলো যদি চিন্তা করি তাও পারা যায় বাট আমি যদি এখানে লিখি ম্যাথ ম্যাথ বাংলা মেলে না शुरू कर लगभग আচ্ছা এই যে একটু দেখেন এই যে নিচে বহুমু বহু পছন্দ ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয় যে দুই বাই তিন এবং তিন বাই সাত এটা কিভাবে লিখবেন তাহলে এটা লেখার জন্য তো 
सब समय सहज प्रसेस टाइम फलो करते सिलेक्ट कर इकुएन चले जाए इनसार्ट इकुएन इकुएन गए इकुएन गल की फ्रैक्शन ना दुई बीन तीन निल बीन लिखब फाइलानी फर्मेटे पंचाश डिग्री तो गुलाज कर ठीक है सर तो आपने एक मिनट एक नीचे टेस्ट सिलेट हो जाए सर तो ये मार्च बराबर क्लिक करें मार्च बराबर हाँ मार्च बराबर ये जाए ये मार्च बराबर हाँ ये बात ठीक है सुना चेंटर एक हम करन जागा बेची हुई है तो एक हम करन मार्च बराबर है डबल क्लिक करने तो एक बार फॉर्मेटेशन शेष नहीं अच्छा एक बार सिलेट करना बार ड ट्रेडमार्क तो तक ये जिनगुल इन्सार्ट कर दी एट चले आस प्रथम हे इक्शन गए तो मान लिखब पंचाश आ पंचाश डिग्री लिखल लेखार पर ये सीम्बल आम्बले जान सीम्बल मध्य डिग्री आईकन आ डिग्री पंचाश लिखें डिग्री लिखें मोटामुटी मोटामुटी शेष टाइपिंग समय आगामी क्लसर जो इन्हें स्टप करी